హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంటర్ టుటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం ఎస్ఐక్ చూడబోతున్నాం సో చూడండి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ విచ్ ఈస్ టచెస్ ద సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ జీరో ఎక్స్టర్నల్లీ అట్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ విత్ రేడియస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోమంటున్నాడు విచ్ ఈజ్ టచెస్ ద సర్కిల్ ఓకేనా సో అంటే మనకి ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ మనకి ఏదైతే కనుక్కోమంటున్నాడు ఆ ఈక్వేషన్ టచ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు అంటే మనకి ఆ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఈ సర్కిల్ కి టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ టు జీరోకి టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు అది కూడా ఎలా టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఎక్స్టర్నల్లీ చూడండి ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే మనకి ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా సో యాక్చువల్ గా మనకి ఈ విధంగా బయట ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ అవుతాయి అన్నట్టు అటు ఫైవ్ కామా ఫైవ్ ఓకేనా సో పాయింట్ కూడా ఇచ్చేసారు చూడండి ఎక్కడ టచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఫైవ్ కామా ఫైవ్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది అంట విత్ రేడియస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అంటే మనకి ఈ సర్కిల్ మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ కి ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ అవుతుంది అదే విధంగా ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అనే పాయింట్ అదే విధంగా ఎంత రేడియస్ అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఫైవ్ యూనిట్స్ ఓకేనా సో ఫైవ్ యూనిట్స్ అనే రేడియస్ తో మనకి ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఈ సర్కిల్ కి మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ కి అంటే మనకు కావాల్సిన ఇచ్చిన రేడియస్ ఎంత ఫైవ్ అంటే మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన సర్కిల్ కి రేడియస్ ఎంత ఫైవ్ యూనిట్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూడండి మరి ఇంకోసారి క్వశ్చన్ చెప్తాం ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ విచ్ ఈస్ టచెస్ ద సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ జీరో ఎక్స్టర్నలీ అట్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ విత్ రేడియస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే మనకి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ ఇది అనుకుందాం ఓకేనా సో మనకి అంటే మనకి మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ కి ఒక సర్కిల్ కి టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో అది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ జీరో అనేది ఈ సర్కిల్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినట్టయితే అది కూడా ఎలా టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ అవుతుంది అంటే మనకి బయట ఈ విధంగా ఈ విధంగా టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో పాయింట్ వచ్చేసి అది కూడా ఎలా ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు అంటే ఫైవ్ కామా ఫైవ్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఇట్లా టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో రేడియస్ రేడియస్ చూసినట్టయితే ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మరి ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి దీని నుంచి తెచ్చుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎలాగనే చూద్దాము ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈక్వేషన్ కావాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చూద్దాం సో చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈజ్ సో ఇచ్చింది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ రాసుకుందాం ఓకేనా సో ఎస్ అనుకుందాం ఫస్ట్ ముందుగా దీన్ని ఓకేనా సో ఏ ఇచ్చాడు దాన్ని మనము ఎస్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో అండ్ టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఎక్స్టర్నలీ అటు ఫైవ్ కమా ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఎక్స్టర్నలీ ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో అది కూడా ఎక్కడ అటు ఫైవ్ కమా ఫైవ్ అనే పాయింట్ దగ్గర అంటే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ P చూసినట్టయితే ఎలా ఉంది ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అన్నట్టు ఓకేనా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో అదే విధంగా రేడియస్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ కి రేడియస్ చూసినట్టయితే ఫైవ్ ఉంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు చూడవచ్చు మీరు విత్ రేడియస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అన్నారు కదా సో కాబట్టి ఫైవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిండే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కి సెంటర్ రేడియస్ ఫైవ్ యూనిట్ చేద్దాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఈక్వల్ అంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే జనరల్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్
ఓకే నా సో రివర్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మైనస్ జీ ఏమి అయిపోతుంది వన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ టూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఎఫ్ అనుకుంటే మనకి టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకే నా సో ఈ విధంగా వన్ కామ టూ అనేది మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అన్నట్టు అదేవిధంగా రేడియస్ ఫైన్ డౌట్ చేద్దాం సో చూడండి ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి సో ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఓకే నా సో జీ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఉంది అదేవిధంగా సి చూసినట్టయితే కాన్స్టెంట్ మైనస్ ట్వంటీ ఓకే సో మైనస్ ట్వంటీ విధంగా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ అయిపోద్ది ప్లస్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అయిపోద్ది ఓకే సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈ విధంగా అయిపోద్ది సో ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోద్ది ఓకే నా సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకు తెలుసు కదా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి ఫైవ్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నట్టు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క ఓకే సో సెంటర్ వచ్చేసి వన్ కామ టూ అదేవిధంగా రేడియస్ చూసినట్టయితే మనకి ఓకే సో ఫైవ్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు చూడండి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ రేడియస్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఉంది చూడండి అంటే మనకి ఇది ఎలాగుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ సేమ్ ఉంది సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ సేమ్ ఉంది అన్నట్టు ఓకే సో ఎలాగనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నట్టు అంటే మనకి ఇక్కడ టూ సర్కిల్ రేడియస్ చూసినట్టయితే సేమ్ ఇలా ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో సేమ్ ఈ సర్కిల్ ఎంత ఉంటే ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది రేడియస్ సేమ్ కాబట్టి ఓకే సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో చూడండి ఇది మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ అనుకుందాం దీన్ని ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కావాల్సిన మనకి సర్కిల్ని ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి సి వన్ అనుకుందాం దీన్ని ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దీన్ని సి వన్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోతుంది ఇది మనకి ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోతుంది దీనికి కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నారు సో చూడండి ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ చూసినట్లయితే వన్ కామ టూ ఉంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా రేడియస్ చూసినట్లయితే మనకి ఎంత ఉంది ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఇది మనకి సెకండ్ సర్కిల్ ఓకే రేడియస్ ఎలా ఉంది ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇది మనకి క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చినారు ఓకేనా సో ఫైవ్ యూనిట్స్ అనేటట్టు ఈ విధంగా అంటే మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమైపోద్ది ఫైవ్ కామ ఫైవ్ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇక్కడ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇక్కడ మనకి సి టూ సెంటర్ ఓకేనా అంటే మనకి సి వన్ సి టూ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి లైన్ సెగ్మెంట్ సి వన్ సి టూ ఎలా ఉంది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే పి అనే కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమైపోద్ది మిడ్ పాయింట్ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో మిడ్ పాయింట్ అయిపోద్ది అంటే ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మిడ్ పాయింట్ అయిపోద్ది ఓకేనా సో ఎందుకు అలా అంటున్నారంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఎంత మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంది చూడండి సో కాబట్టి అంటే మనకి ఇక్కడ సి వన్ సి టూ లైన్ సెగ్మెంట్కి ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ లైన్ సెగ్మెంట్కి మనకి పి అనేది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమైతే ఉందో సో అది మనకి మిడ్ పాయింట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ ఏం లేదు చిన్న లాజిక్ అంతే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి మిడ్ పాయింట్ అన్నట్టు పి అనేది పి ఆఫ్ ఫైవ్ కమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది మనకి ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ అయిపోద్ది ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా ఇక్కడ మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి సో సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి మనకి సెంటర్ ఓకేనా సో సెంటర్ అదే కమ సో సెంటర్ అదే కాక మనకి రేడియస్ ఓకేనా సో ఇది మనకి సెంటర్ రేడియస్ ఉందంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనొచ్చు ఓకేనా సో ఎలా అంటే ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అన్నట్టు ఓకేనా సో రేడియస్ సెంటర్ ఉంది అంటే సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి సి వన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టు సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ అదేవిధంగా సెంటర్ ఉందనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సెకండ్ సర్కిల్ది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ చూసినట్టయితే సి వన్ ఓకేనా సో వన్ కామ టూ ఉంది అదేవిధంగా
here p b is the midpoint of c1 c2 line segment okay so ikkada meer chusinte line c1 c2 ane line segment ki ikkada chusinte ite p anedi manaki ikkada em ayipothundi midpoint ayipothundi annattu okay so p anedi em ayipothundi midpoint ayipothundi so midpoint form lo manaki enti p is equals to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 ओके ना सो चूस एक्स वन काम वै वन अंत मन की फस्ट सर्किल सेंटर ओके सो एक्स वन काम वै वन अंत फस्ट सर्किल सेंटर अदे विधा इक मन की एक्स टू काम वै टू अंत हेच काम के अकना इक ओके चूस चूँ सी वन इजल टू वन काम टू ओके सो अभी मन की एक्स वन काम वै वन अभी सी टू इजल टू हेच काम के अकना मन की एक्स टू काम वै टू आई ओके सो वालूस सब्सिट्यूट x1 वन प्लस एक्स टू बै टू काम वै वन प्लस वै टू बै टू अंदर क्या दीं सब्सिट्यूटा सो अद विधा इक मन की पी अने मिड पाइंट काबी मन की मिड पाइंट चूस मन के चूड़ी इक मिड पाइंट एंत पी आफ फाइव काम फाइव वन ओके सो दाने मैं पेटेदा सो चूँ फाइव काम फाइव इज ईक्वल टू ओके सो एक्स वन अंत इन मन की वन वन प्लस एक्स टू अंत मन की हेच ओके सैकड़ सर्किल ओक सेंटर अना मैं हेच काम के अकना कभी हेच डिवेड बै टू टू काम ओके सो वै वन प्लस वै टू अंत इन मन की टू प्लस के डिवेड बै टू डिवेड बै टू विधा अंत मन की विधा ओके सो ईक्वेटिंग से चूँ इक मन की फाइव इज ईक्वल टू दी ओके सो अद इकड़ा फाइव इज ईक्वल टू दी ओके सो इधी क्वेश्चन इधर रास्को इधी क्वेश्चन इधर रास्को सो चूँ अब वन प्लस हेच डिवेड बै टू इज ईक्वल टू फाइव अके टू ने इकड पंप वन प्लस हेच इज ईक्वल टू टू इंटू फाइव से टेन अन्न ओके चूँ मन के हेच वालू कावाल ऐक्चुअल सेंटर ओके चूँ वन सैड पंप हेच इज ईक्वल टू टेन मैनस वन अ टेन मैनस वन अंत मन के कई हेच इज ईक्वल टू नईन अन्न अदे विधा इधी इज ईक्वल टू इधे ओके चूँ टू प्लस के डिवेड बै टू इज ईक्वल टू फाइव अकड़ टू इकड़क आर एस एसको इक मन डिवेड बिल्कुल का बट्टी मन आर एस एस फाइव तो इंटू आई ओके सो फाइव टू जो टेन अन्न ओके सो टू प्लस के इज ईक्वल टू टेन अू ने पंपेदा के इज ईक्वल टू टेन मैनस टू आई टेन मैनस टू अंटे एट के इज ईक्वल टू एट इपू मन की सैकड़ सर्किल या सैकंड सर्किल ओक सेंटर चूस हेच काम के मन के एंत नईन काम एट वन ओके चूड़ी इन चूस नईन काम एट ओके सी टू इज ईक्वल टू हेच काम के नईन काम एट ओके सो अदे विधा रेडियो चूस आर टू इज्क्वल टू फाइव यूनिट ओके सो क्वेश्चन लोने चपार ओके सो का मन की सेंटर रेडियस ओके सो सर्किल की और सर्किल की सेंटर अदे विधा रेडियस मन को सर्किल ईक्वे कावाले इधन फार्मला सो ओके चुद यू नो दट दक्वे आफ सर्किल हाविंग सेंटर हेच काम के अंडर रेडियस आर इज सो अंड रेडियस आर् ईज एक्स मैनस हेच हॉल स्क्वे प्लस वै मैनस के हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू आर स्क्वे ओके फार्मला एक्स मैनस हेच हॉल स्क्वे प्लस वै मैनस के हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू आर स्क्वे फार्मला ओके सो हेच काम के अने मन की सैकंड सर्किल ओक सेंटर आई ओके सो आर अंत मन की इक आर टू आई सो फाइव यूनिट अन मन की ओके सो इन मैं सब्सिट्यूट चाहे वालूस दींट अब मन की सैकंड सर्किल ईक्वेस वे ओके सो अदे विधा सो चूँ इक एक्स मैनस इनकाबी मैनस हेच अंत मन की नईन ओके सो नईन हॉल स्क्वे हॉल स्क्वे प्लस प्लस नैक्स्ट वै मैनस के अंत वै मैनस के अंत एट एट हॉल स्क्वे हॉल स्क्वे ओके सो इज ईक्वल टू आर स्क्वे अंत मन की फै स्क्वे अभी ओके सो विधा ओके ना सो विधा मन की आर स्क्वे अंत मन की फाइव स्क्वे अन्न ओके चूँ ए मैनस बी हॉल स्क्वे फाम अल्लाई अदे विधा इकूड ए मैनस बी हॉल स्क्वे फाम अल्लाई मन की तेज कदा ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे मैनस टू ए बी ओके सो इन मन की ए अंत एक्स बी अंत मन की नईन अके सो फाम अल्लाई ए मैनस बी हॉल स्क्वे फाम सो चूस एक्स स्क्वे प्लस नईन स्क्वे अंत एटी वन मैनस टू ए बी अंत मन की एटीन एक्स अके सो प्लस वै मैनस एट हॉल स्क्वे की अल्लाई चाहिए मन की ए मैनस बी हॉल स्क्वे फाम ओके सो अब वै स्क्वे प्लस ए स्क्वे अंत सिक्सटी फोर मैनस टू ए बी अंत सिक्सटी वै इज ईक्वल टू फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव अन विधा ओके सो एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे मैनस एटीन एक्स मैनस सिक्सटीन वै ओके ना सो अदे विधा प्लस एटी वन प्लस सिक्सटी फोर प्लस वन फारटी फाइव अभी ओके सो अदे विधा ट्वेंटी फाइव होती है दी मैं इक आर एस एल एच एस मैनस ट्वेंटी फाइव को जीरो अके सो वन फारे फाइव मैनस ट्वेंटी फाइव होते प्लस वन ट्वेंटी अ 
ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో ఎందుకు ఇలా రాసుకోవాలంటే మనకి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఈ ఈక్వల్ జీరో ఉంటుంది కదా సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ విధంగా ఎక్స్ నెక్స్ట్ వై ఇలా ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఇలా ఉండేదట్టుగా ఇక్కడ రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో అంతే సో చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోద్ది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ సర్కిల్ సెకండ్ సర్కిల్ ఒక ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇది అయిపోద్ది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ జీరో ఓకేనా సో దెర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఓకేనా సో ఎస్ డాష్ అనుకుందాం దీన్ని సో ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మరి ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ విచ్ ఈజ్ టచ్స్ ది సర్కిల్ ఓకేనా సో మనకి ఆ ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటున్నాడు అది ఎలా అంటున్నాడు టచ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో టచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఈ సర్కిల్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ జీరో అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్ యాక్ట్ ఫైవ్ కామ్ ఫైవ్ అది కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఓకేనా సో ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ టచ్ అవుతూ ఉండేది సర్కిల్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది సర్కిల్స్ అది కూడా ఎలాగా ఎక్స్టర్నల్లీ ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే మనకి ఇలా టచ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా ఇలా టచ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఎక్స్టర్నల్లీ బయట టచ్ కావాలి సర్కిల్ ఇలా బయట టచ్ కావాలన్నట్టు ఓకేనా సో చాలా మంది పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి టచ్ అయ్యేది మనకి ఎక్స్టర్నల్గా సర్కిల్స్ టచ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఓకేనా సో చాలా మీరు జాగ్రత్తగా చూడాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతుంది అది కూడా మనకి పాయింట్ చూసినట్టయితే ఫైవ్ కామా ఫైవ్ ఓకేనా సో విత్ రేడియస్ చూసినట్టయితే మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఓకేనా సో ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ చూడండి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అని ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం అదే విధంగా టూ సర్కిల్స్ టచ్ అవుతాయి మనకి కావాల్సిన సర్కిల్కి ఇక్కడ ఇచ్చిన సర్కిల్ టూ సర్కిల్ టచ్ అవుతాయి ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతాయి అది కూడా సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చూసినట్టయితే ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పీజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అదేవిధంగా రేడియస్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ చూసినట్టయితే ఆర్ టు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ మనకి ఏదైతే చూడ ఆ సర్కిల్ నుంచి మనకి సెంటర్ రేడియస్ ఫైన్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి చూసినట్టు రేడియస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ టూ అదేవిధంగా ఆర్ వన్ ఓకే సో రేడియస్ ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి దెర్ ఫోర్ ఆర్ వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఆర్ టూ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ అని ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే మనకి సి వన్ సి టూ లైన్ సెగ్మెంట్ ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ లైన్ లైన్ సెగ్మెంట్కి పి అనేది మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి మిడ్ పాయింట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక మనకి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఉండుందో మిడ్ పాయింట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అది ఓకేనా సో మిడిల్ పాయింట్ సో ఈ విధంగా అన్నట్టు చూడండి మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ చూసినట్టయితే హెచ్ కామా కే అనుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ వన్ కామా టూ మనకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆ టూ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ అనే రేడియస్ కూడా మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ కూడా ఉంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం పీ జీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ టూ బై టూ కమా వై వన్ ప్లస్ బై టూ బై టూ ఓకేనా సో అప్లై చేసేద్దాం సో అన్ని వాల్యూస్ అప్లై చేసినట్టయితే మనకి హెచ్ కమా కే అవుతుంది ఓకేనా సో అదే మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అదేవిధంగా రేడియస్ ఉంది అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోవాలంటే ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ జీ క్వశ్చన్ ఆర్ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఆ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్లి దీంట్లో సబ్స్టూట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉండు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు